the slide is visible to you yes sir yes sir okay thank you so today we have to revise what we have discussed uh, and next point we have to cover so two small points are remaining that is sabin's formula and absorption coefficient so we will just complete that revise all these small definitions and we have to start today one big point that is factors affecting architectural acoustics and their remedies so let us start by revising the points first is definition of acoustics we have discussed in last lecture acoustics is the science of sound which deals with origin propagation and auditory sensation of sound then what is meant by acoustics of building the branch of the science which deals with the planning of a building or a hall with a view to provide best audible sound to the audience or listener is called as acoustics of building or architectural acoustics then we have discussed these basic requirements in detail eight requirements so i hope that you have prepared all eight perfectly in that the fourth requirement two mcqs are there the don mcq which are jata the time of reverberation for music is dash dash it is 1 to 2 seconds then the time of reverberation for speech is dash dash it is 0.5 to 1 second so you have to just perfect it music it is 1 to 2 speech it is 0.5 to 1 so what are the basic requirements the sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present second the total quality of the speech and music must be unchanged third there must be no confusion due to overlapping of syllable fourth the reverberation should be quite proper that is neither too large nor too small the reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech there should be no concentration of sound in any part of the hall this is the fifth one then sixth the boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise second last there should be no echelon effect and last one is there should be no resonance within the building so we revise these things once again when we start the big point so this figure gives us the pictorial view of this sound waves that is reverberation we are direct from the source we are getting the sound waves and the multiple reflections from different part of the hall the reverberation manje kay tar jo existence hai the sound energy cha तो कशा मुसतो तो डायरेक्टली साउंड पसन डायरेक्टली सोर्स पसन साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन्स वेगवेग् क्लासरूम जो एरिया है फ्लोर अल सीलिंग देन फ्रंट एंड बैक साइड वॉल अल तो जे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है तो दे आर नथिंग बट द सीरीज ऑफ साउंड वेव्स विच इज एक्जिस्टन्स ऑफ एनर्जी और साउंड एनर्जी कॉल्ड एज रिवर्बरेशन so next definition is the same one the reverberation is defined as the persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped emitting sound tar jeva to sound source sound emit karto ani stop hoto tyanantar thode vela sathi jo aplyala awaz existence madhe rahato kiwa sound energy aiku yete tala apan kay manto tar reverberation time of reverberation manje kay it is defined as the time taken for the sound to fall below the minimum audibility which is measured from the instant when the source stopped emitting sound manje to jo sound source hai tena sound emit kela ani to stop jala tyanantar kiti vela sathi aplyala to awaz aiku yet hota to fall below the minimum audibility manje aplyala jo parent aiku yet hota parent tar to jo time interval hai tela apan kay manto time of reverberation आता तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन कसा कैलक्युलेट कराएगा सो टुडे वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सैबिन्स फॉर्म्यूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम सो अकॉर्डिंग टू आई रीड इट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू वॉल सैबिन द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर फर्स्ट इज वॉट इज द साइज ऑफ हॉल 
second loudness of the sound and third kind of music or sound for which hall is to be used so these are some parameters so how we can write this time of reverberation it is written as capital t is equal to 0.165 v divided by summation s or it is also written as 0.165 capital v divided by capital a where v is volume of hall in meter cube small a is absorption coefficient s is area of reflecting surface in a square meter and last one is summation s which is capital a which is total absorption of hall so let us discuss this one sabin's formula manje kay wallace sabin je scientist cha naav hai tar tyachavar ha formula hai it is called as sabin's formula yachatna apan kay determine karu shakto tar yachatna apan time of reverberation calculate karto tar tyacha sathi kay parameters ahet manje te hall chi size kay kiwa area kiti hai साउंड लाउडनेस कि टाइप प्रोग्राम जो है हॉल यूज करतो अपन अभी पैरामीटर्स है कन्सिडर कर इक्वेशन मान लिया है कैपिटल टी इज इक्वल टू पॉइंट वन सिक्स फाइव वी डिवाइडेड बाय समेन ए एस विच इज इक्वल टू पॉइंट वन सिक्स फाइव वी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए के सो इफ वी कन्सिडर दिस पैरामीटर सो इन दैट देर आर सम वैल्यूज which are capital v then small a capital s and summation as so where v is volume of hall in meter cube then small a is absorption coefficient then s is area of reflecting surface in a square meter and summation as it is also called as capital a which is equal to total absorption of the hall जेव अपन हा टाइम ऑफ रिवर्बरेशन कैलक्युलेट करतो तर करोस अपन सगे पैरामीटर्स कन्सिडर करतो आता कहीं रेफरन्स बुक तुम्हें बगित तिथ हा कॉन्स्टंट है तो पॉइंट वन सिक्स वन असा तुम्हारा दसेल अपन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन सिक्स फाइव हा घो बयाच पॉइंट वन सिक्स फाइव है वी मे का वॉल्यूम ऑफ हॉल इन मीटर क्यूब मे लेंथ ब्रेड हाइट जर घॉल की वॉल्यूम तनतर एब्सॉप्शन को इफिशियंट मे का जो का साउंड वेव साउंड एनर्जी इन्सिडेंट होती तर त्या सरफेस ना किती साउंड एनर्जी जी है तो ती एप्सॉप के लिए जी एप्सॉप्शन को एफिशियंट मन तो डेफिनेशन अपना पूछा पॉइंट है देन एस इज एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन ए स्क्वेर मीटर तो जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है तो एरिया कन्सिडर करो शेवट का समेसन ए एस जे डिनोमिनेटर दिल अपन कैपिटल ए अंत मन तो म्हणजे काय तर ए इंटू एस जर मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर त्याला आपण टोटल एब्सॉप्शन ऑफ हॉल म्हणतो सो व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स देन यू कॅन गेट द आयडिया हाऊ दिस पॅरामीटर्स इफ वी चेंज देन इट अफेक्ट्स ऑन द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन एटसेट्रा सो जस्ट वी आर डिफायनिंग दिस थिंग्स राईट नाव नाव यू कॅन सी दिस फिगर ऑल्सो विच इंडिकेट्स द सेम थिंग दॅट इज direct sound and reflected sound different so the same thing is shown in the figure if we consider the auditorium next absorption coefficient now let us define it first what is mean by absorption coefficient the coefficient of absorption of material is defined as the ratio of the sound energy absorbed by the surface to that of the total incident sound energy on the surface so if we see the definition that is absorption coefficient so it is a sound energy absorbed by the surface divided by total sound energy incident on the surface manje jo kai sound ahe tar ti ji sound energy tya surface var incident hoti total sound energy tar ti apan lito denominator la ani next jo ahe tar numerator la kay te tar ती जी साउंड एनर्जी इन्सिडेंट होते त्या सर्फेसवर तर त्यातली किती ऍप्सॉप केली जाते दॅट साउंड एनर्जी ऍप्सॉर्ड बाय द सर्फेस सो बाय युझिंग सर्टन इन्स्ट्रुमेंट्स अँड सर्टन कॅल्क्युलेशन वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस ऍप्सॉप्शन कोएफिशियंट नाव व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस ऍप्सॉप्शन कोएफिशियंट सो इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ओपन विंडो युनिट ऑर सॅबिन आता हा काय प्रकारे आपण चेक करू 
as all sound waves falling on an open window pass through easily it can be assumed that an open window behaves as perfect absorber of sound and hence the standard of absorption is taken as the unit area of an open window as a standard unit of absorption the absorption coefficient is measured in open window unit and it is written as open window unit or 7 तर याचा अर्थ काय ते आपण बघू की जर आपण एक ओपन विंडो म्हणजे नुसती फ्रेम कन्सिडर केली ज्याच्यात काच नाहीये तर जर साऊंड एनर्जी त्याच्यातनं पास झाली तर ती इझिली काय होणार आहे तर पास होऊन जाणार आहे कारण का आपण जर विचार केला कशाचा तर परफेक्ट ऍब्सॉर्बर ऑफ साऊंड तर असं नेचर मध्ये कुठलं मटेरियल नाही की जे हंड्रेड पर्सेंट ऍब्सॉर्बर आहे ओके सो फॉर दॅट वी आर कन्सिडरिंग दिस इमॅजिनरी थिंग दॅट इज ओपन विंडो युनिट म्हणजे ऍक्च्युली त्याच्यात कुठलंच मटेरियल नाहीये पण हंड्रेड पर्सेंट ऍब्सॉर्बशन साठी आपण ओपन विंडो युनिट हे युनिट कन्सिडर करतो तर एक फ्रेम कन्सिडर केली आपण तर जी काही साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट म्हणणार नाही आपण जी काही साऊंड एनर्जी त्या फ्रेम मधनं पास होईल तर ती ऍज इट इज पुढे जाणार आणि आपण त्याला आयडियली हंड्रेड पर्सेंट ऍब्सॉर्बर असं कन्सिडर करतो नाव इफ वी इन्सर्ट द ग्लास ऑर प्लायवूड ऑर एनी अदर मटेरियल देन वॉट ऍपन्स दॅट मटेरियल ऍप्सॉप द साऊंड अँड रिमेनिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय दॅट मटेरियल फॉर एक्झाम्पल कर्टन इज देअर or painted wall is there or glass window is there or plywood material is there or polished wood wooden reflecting surfaces are there so lots of different materials depends upon that we are determining this value and this ratio from that we can get the value so if we consider here then this value uh, so i can ask this question to you जर आपण असं कन्सिडर केलं की हंड्रेड पर्सेंट ऍप्सॉर्व म्हटलं तर ओपन विंडो युनिट जे आहे त्याची व्हॅल्यू काय येणार तर ऍप्सॉप्शन कोएफिशियंटची व्हॅल्यू काय येणार वन येणार बरोबर आहे का म्हणजे काय साऊंड एनर्जी ऍप्सॉर्ब बाय द सर्फेस हंड्रेड पर्सेंट डिवायडेड बाय साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सर्फेस हंड्रेड पर्सेंट सो इफ वी कन्सिडर ऍज ए साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सर्फेस हंड्रेड पर्सेंट ऍप्सॉप्शन ऑल्सो हंड्रेड पर्सेंट सो इट इज सिम्पली वन now if we insert the material then sound energy absorbed is not 100% it is 90 80 70 60 etc so always if we calculate so this absorption coefficient is less than 1 always so keep in mind this thing this is your possible mcq value tar thodkyat absorption coefficient manje asa ratio ki jo decide karto ki kiti sound energy absorb keli gelili ahe tya surface na and that value we are using in this equation that is one of the value absorption coefficient small a okay so is it clear to you yes yes sir. yes sir okay so now we are starting the next point that is factors affecting the architectural acoustics and their remedy so this is a descriptive point big point so before starting this i just want to revise this point once again that is basic requirements theek hai tar ya basic requirements hai tar tya parat ekda apan kay kartoy tar revise kartoy tyacha karan manje to jo motha point hai to yala directly connected hai pehli requirement kay tar jo kay awaz hai tar to loud ani clear pahije hall cha pratyek part madhe ani echoes generate nahi jale pahijet tyanantar dusra hai तो म्हणजे त्या साऊंडची त्या म्युझिकची क्वालिटी जी आहे तर ती ऍज इट इज राहिली पाहिजे नेक्स्ट तिथं जो साऊंड वेव्ज आहेत त्याचं ओव्हरलॅपिंग होऊन जे सिलेबल तयार होतात त्याचं ओव्हरलॅपिंग होऊन आपल्याला कन्फ्युजिंग साऊंड नाही आलं पाहिजे नेक्स्ट रिव्हर्बरेशन टाइम आहे तो जास्त आहे नकोय आणि कमी आहे नकोय आता आपण हे सगळं डिस्कस करणार आहोत की जर जास्त असेल तर काय होतं जर कमी असेल तर काय होतं आणि त्याची ऑप्टिमम व्हॅल्यू जी आहे तर किती पाहिजे तर म्युझिक साठी आहे वन टू टू सेकंड आणि स्पीच साठी आहे पॉइंट फाय टू वन सेकंड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट काय सांगते तर कुठल्याही एका कोपऱ्यात किंवा एरियात साऊंड एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट नाही झाली पाहिजे देर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल नेक्स्ट काय तर बाउंड्री ज्या आहेत हॉलच्या ते सफिशियंटली साऊंड प्रूफ पाहिजेत कशासाठी तर बाहेरून येणारा जो नॉईज आहे गोंगाट आहे तर तो आपल्याला अडवता येईल थांबवता येईल किंवा अवॉइड करता येईल स्टॉप करता येईल 
नेक्स्ट देर शुड बी नो इकेलॉन इफेक्ट इकेलॉन इफेक्ट मैं तुम्हारा संगित कि सीरीज ऑफ एकोज पिलर्स आती स्टेप्स आती कि रेग्युलर स्ट्रक्चर कि जैसे सेम पैटर्न है गैप है सेम तो होते मल्टीपल रिफ्लेक्शन मुकोलॉन इफेक्ट तैयार होते लास्ट देर शुड बी नो रेजोन विद इन द बिल्डिंग ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड साउंड है तो तो जित इंटरफेर होते तथे रेजोन तैयार होने एरिया मे डिस्टॉर्टेड साउंड अपने ऐकू तो अपने हा रेजोन तैयार होते तो नहीं पाजे ओके सो आई गिव यू टू मिनिट्स यू जस्ट रीड दीज थिंग्स वन सगेन एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट सो आई गिव यू टू मिनिट्स on the screen also it is there or if you have written in your own handwriting you can read that take 2 minutes and we will start discussing the next point so last time also purposefully i have given you the time to prepare these things because when we are discussing the descriptive point so if points are more and if we don't know the concept or meaning so unnecessarily we feel it is difficult so shall we start that point फैक्टर्स अफेक्टिंग द आर्किटेक्चरल एकोस्टिक्स एंड देर रिमेडी और यू कैन से रिमेडीज तर अशे कुठले फॅक्टर्स आहेत की जे अफेक्ट करतात कशावर आर्किटेक्चरल अकोस्टिक्स किंवा अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग वर आणि त्याच्यावरचे उपाय रिमेडी म्हणजे काय त्याच्यावरचे उपाय काय आहेत तर ते आपण बघणार आहोत आता या केसमध्ये आपण काय करतोय तर एक पॉइंट डिस्कस करतोय आणि त्याच्यावरचे उपाय आपण परत त्याच्यानंतर डिस्कस करतोय फॉर एक्झाम्पल रिवर्बरेशन हा पहिला पॉइंट जर आपण डिस्कस केला तर रिवर्बरेशन आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरचे उपाय म्हणजे असे पॉइंट आपण डिस्कस करतो तर इथून पुढं प्रत्येक वेळेस पॉइंट असणार आणि त्याच्यावरचे रिमेडीज असणार आहेत हे लक्षात ठेवा ओके सो यू कॅन सी सम फिगर्स हिअर आता जसं मी म्हटलं ऍप्सॉप्शन कोइफिशियंट किंवा असे काही मटेरियल्स असतात की जे आपण युज करू शकतो आता इथे या फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकता की विथ विदाऊट रूम अकॉस्टिक्स विथ रूम अकॉस्टिक्स म्हणजे काय तर असे काही सर्फेसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये ऍप्स ऑप्शन जास्त असतं तर ते आपण काय करू शकतो युज करू शकतो इथं साऊंड वेव्ह आहेत त्या रिफ्लेक्ट होऊन दुसऱ्या पर्सनला ऐकू येतात आणि इथं काय तर ऍप्सॉर्बर असल्यामुळं किंवा ऍप्सॉर्बंट मटेरियल असल्यामुळं त्या स्टॉप होतात तिथे ऍप्सॉप केल्या जातात त्यानंतर हा जो पॉइंट आहे तो आपण डिस्कस करणार आहोत की जर सिलिंगला आपण रिफ्लेक्टर्स लावले तर त्या जे साऊंड एनर्जी आहेत तर त्या ऑडियन्सकडे आपण रिफ्लेक्ट करू शकतो सो रिफ्लेक्टर्स वी कॅन युज for reflecting the sound waves so these figures to show the things now we start the point acoustically good hall we mean that in which every syllable or musical note reaches an audible level of loudness at every point of the hall and quickly dies always to make room free for the next syllable or group of notes manje kay ki acoustically good hall yacha nemka arth kay ki meaning kay तर प्रत्येक म्युझिकल नोट्स असतील किंवा ज्याला आपण सिलेबल म्हणतो तर तो ऑडिबल लेवल पर्यंत किंवा लाऊडनेस जो असेल त्याचा चांगला पाहिजे प्रत्येक हॉलच्या एरियामध्ये अँड क्विकली डायज ऑलवेज क्विकली डायज ऑलवेज याचा अर्थ काय की लगेच तो तिथं 
थांबला पाहिजे आणि ती जी रूम आहे तर ती फ्री झाली पाहिजे कशासाठी तर नेक्स्ट म्युझिकल नोट्स किंवा नेक्स्ट सिलेबलसाठी क्विकली डायज याचा अर्थ काय की जर तुम्ही तिथलं रिफ्लेक्शन आणि ऍब्सॉप्शन हे ऍडजस्ट केलं तर तुम्हाला चांगले रिझल्ट मिळतात रिफ्लेक्शन जर जास्त असतील तर काय होतं आणि ऍब्सॉप्शन जर जास्त असेल तर काय होतं ते आता आपण चेक करूया तर हे जेव्हा मी डिस्कस करेन तर आपल्या ज्या आठ रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याला पण मी लिंक करत जाईन किंवा त्याचा रेफरन्स देईन सो फॉलोइंग फॅक्टर्स अफेक्ट द आर्किटेक्चर लॅकॉस्टिक्स तर तुम्ही हेडिंग देऊन फक्त डायरेक्ट फॉलोइंग फॅक्टर्स पासून लिहिलं तरी चालेल हे इंट्रोडक्शन लिहायची गरज नाही फर्स्ट पॉइंट इज रिवर्बरेशन सो आय रीड इट फर्स्ट इन अ हॉल इफ द रिवर्बरेशन इज लार्ज देर इज ओव्हरलॅपिंग ऑफ सक्सेसिव्ह साऊंड which results in loss of clarity in hearing however if the reverberation is very small so s is missing is very small the loudness is inadequate thus the time of reverberation for a hall should neither too large nor too small the preferred value of the time of reverberation is called the optimum reverberation time okay so if i ask you the question that this reverberation of for a hall should neither too large nor too small so it is related to which requirement basic requirement number basic requirement number 4 is it correct yes sir yes sir yes reverberation should be quite proper it is neither too large nor too small and music speech values theek hai now what if it is too large and if it is too small te apan ata ithe discuss karto in a hall if the reverberation is large there is a overlapping of successive sound which results in loss of clarity in hearing manje jar reverberation time jar jast asel tar kay hote successive sound overlap jhalyamule awaz jo ahe tar tichi clarity jate however if the reverberation is very small jar te small asel तर काय होतं द लाऊडनेस इज इन ऍडिक्वेट इन ऍडिक्वेट म्हणजे काय तर नॉट सफिशियंट म्हणजे लाऊडनेस जो आहे तर तो सफिशियंट नसतो म्हणजे काय तर लार्ज असेल त्यावेळेस आवाज असणारे पण त्यात क्लॅरिटी नसणार आणि स्मॉल असेल त्यावेळेस क्लॅरिटी असणार पण शेवटपर्यंत तो पोचणार नाही ओके धस द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन फॉर ए हॉल शुड नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल यालाच आपण काय म्हणतो तर optimum reverberation time the preferred value of the time of reverberation is called as optimum reverberation time optimum manje kay tar jast pan nahi ani kami pan nahi ji sufficient hai kiwa aplyala required hai tar te mata he kasa adjust karaycha kiwa kasa manage karaycha tar tyacha sathi kay remedies ahet okay so these figures we have discussed so what are the remedies the reverberation can be controlled by the following factors असे काही फॅक्टर्स आहेत की ज्याचा आपण वापर करू शकतो बाय प्रोव्हायडिंग विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स विच कॅन बी ओपन अँड क्लोज टू मेक द ऑप्टिम टाइम ऑफ रिवर्बरेशन तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल कधी किंवा तुमच्या अवेलेबल अवेलेबिलिटी असेल तर ते पण करू शकताय की एखादा मोकळा हॉल बघा तुम्ही आणि मोकळ्या हॉलमध्ये तुम्ही जर साऊंड क्रिएट केला तर तुम्हाला कसा आवाज येतो त्यानंतर त्याचे डोअर्स विंडोज ओपन आणि क्लोज करून बघा त्यात किती फरक पडतो त्यानंतर जर तोच हॉल फुल ऑफ ऑडियन्स किंवा पब्लिक असेल तर त्यावेळेस ती जी साऊंड वेव्ज आहेत तर त्या तुम्हाला कशा एक्सपिरियन्स करतात हे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल की मल्टिपल रिफ्लेक्शन आणि ऍप्सॉप्शन काय असतात किंवा वॉल्सला जर तुम्ही कर्टन युज केले तर साऊंड एनर्जीमध्ये फरक पडतो सो दिज आर नथिंग बट रिमेडीज बाय प्रोव्हायडिंग विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स विच कॅन बी ओपन अँड क्लोज टू मेक द ऑप्टिम टाइम ऑफ रिवर्बरेशन विंडोज जे आहेत किंवा व्हेंटिलेटर्स व्हेंटिलेटर्स म्हणजे हवा जाण्यासाठी जे वरच्या साईडला आपण गॅप ठेवतो त्याला व्हेंटिलेटर्स म्हणतो आपण तर हे जर आपण ओपन किंवा क्लोज केले तर त्याच्यामुळे सुद्धा आपण टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऍडजस्ट करू शकतो देन डेकोरेटिंग द वॉल्स बाय पिक्चर्स अँड मॅप्स म्हणजे काय तर वॉल्समुळे रिफ्लेक्शन जास्त असेल तर आपण त्याला पिक्चर्स आणि मॅप्स न कव्हर करू शकतो युझिंग हेवी कर्टन्स विथ फोल्ड्स कर्टन्स म्हणजे काय तर पडदे तर आपण पडदे युज करू शकतो वॉलला कव्हर करण्यासाठी हॅव्हिंग फुल कॅपॅसिटी ऑफ ऑडियन्स आताच मी सांगितलं की एम टी हॉल आणि ऑक्युपाईड हॉल जर आपण बघितलं तर त्यामध्ये सुद्धा साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्शन वेगळं असतं बाय कव्हरिंग फ्लोअर विथ कार्पेट 
बाय प्रोवाइडिंग अकोस्टिक टाइल्स कार्पेट फ्लोर पासन जर रिफ्लेक्शन जाए तो अपन कार्पेट यूज करू शो एप्सॉप्शन साकोस्टिक टाइल्स तुम्हारा तुम्हें बगित थिएटर कि ऑडिटोरियम तुम्हार साइड वॉल्स है डॉटेड टाइल्स लंचा तर त्या डॉटेड टाइल्स म्हणजे अकॉस्टिक टाइल्स तर त्या कशासाठी असतात तर ऍप्सॉप्शन आणि रिफ्लेक्शन आहे ते ऍडजस्ट करण्यासाठी सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट दॅट इज रिवर्बरेशन जो आपण डिस्कस केला नाव इट इज रिलेटेड टू फोर्थ रिक्वायरमेंट नाव लेट इस गो टू द नेक्स्ट वन दॅट इज ऍडिक्युएट लाऊडनेस ऍडिक्युएट मीन्स सफिशियंट लाऊडनेस सो हाऊ टू मेंटेन द सफिशियंट लाऊडनेस विथ लार्ज ऍप्सॉप्शन the time of reverberation will be smaller which will minimize the chances of confusion hence sufficient loudness in every portion of the hall is an important factor for satisfactory hearing okay so just a minute whether i have started recording yes so i have just okay whether you see the slide उडनेस कैन बी मेन्टेन्ड एट डिजाइर लेवल बाय आता दुसरा जो पॉइंट है तो है सफिशियंट लाउडनेस तर त्याच्यासाठी काय काय रिक्वायरमेंट आहे त्याच्या रेमेडीज काय ते आपण बघूया विथ लार्ज ऍप्सॉप्शन द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन विल बी स्मॉलर ऍप्सॉप्शन जेवढं जास्त तेवढा टाइम ऑफ रिवर्बरेशन स्मॉलर असेल विच विल मिनिमाइज द चान्सेस ऑफ कन्फ्युजन त्याच्यामुळे कन्फ्युजिंग साऊंड आपल्याला तिथं मिळणार नाही चांगल्या क्वालिटी साऊंड असणार आहे पण त्यामुळे काय होणार हेन्स सफिशियंट लाऊडनेस इन एव्हरी पोर्शन ऑफ द हॉल इज अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर सॅटिस्फॅक्टरी हिअरिंग जसं आपण म्हटलं की रिवर्बरेशन टाइम जर टू स्मॉल असेल तर क्लॅरिटी असणार पण शेवटपर्यंत आवाज पोचणार नाही मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे द लाऊडनेस कॅन बी मेंटेन्ड ऍट डिझायर लेवल बाय त्याच्यासाठी काय रेमेडीज सो लेट इस रीड इट युझिंग लार्ज साऊंडिंग बोर्ड बिहाइंड द स्पीकर अँड फेसिंग द ऑडियन्स लार्ज पॉलिशड वुडन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इमिजिएटली अबाव द स्पीकर लो सिलिंग आर ऑल्सो युजफुल इन रिफ्लेक्टिंग द साऊंड एनर्जी टुवर्ड्स द ऑडियन्स by providing additional sound energy using more number of speakers ata yacha madhe jar apan baghitla tar awaz clear hai pan shevat paryant jat nahi tyacha sathi apan speaker je ahet tar tyachi sankhya vadu shakto speaker manje kay tar speaker manje jo bolnar manus hai to nahi tar je instrument hai apan speaker use karto box sound box je ahet tar te apan back side la thiu shakto tyanantar low ceiling asel kiwa wooden reflecting surfaces astil tar te apan vapru shakto तर या फिगर वरनं तुमच्या लक्षात येईल की सिलिंग म्हणजे काय तर इनर रूफ जी आपला जो हॉल आहे आपण जर वर बघितलं तर जे आपल्याला दिसतं त्याला आपण सिलिंग म्हणतो इनर रूफ तर त्याची जर हाईट कमी असेल तर साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट होऊन पब्लिक कडे जाईल समजा आता इथं आपल्याला स्पीकर किंवा जो म्युझिकल प्रोग्रॅमवर दिसतोय त्याच्या बॅक साईडला जरी आपण रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस लावले वुडन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तर ती साऊंड एनर्जी सुद्धा फ्रंट साईडला येते त्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता वरच्या बाजूला आपण काय केले तर असे काही रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लावलेले आहेत कर्व तर त्याच्यामुळे काय होतं तर जर समजा सिलिंग हाय असेल तर अशा सर्फेसेस मुळे ती साऊंड एनर्जी आहे तर ती ऑडियन्स कडे काय होते तर पास होते सो दिस थिंग्स वी हॅव टू मेंटेन द डिझायर लाऊडनेस ऑर सफिशियंट लाऊडनेस फॉर दॅट दिस सेकंड पॉइंट इज देअर नाव थर्ड थिंग is focusing due to walls and ceilings if there are focusing surfaces so if we consider this second one that is loud and clear in every part of the hall that is our first requirement no echo should be present focusing due to walls and ceilings if there are focusing surfaces like concave spherical cylindrical or parabolic etc on the walls or ceiling or the floor of the hall they produce concentration of the sound into particular region while in some other parts no sound reaches at all thus there will be non uniformity in the distribution of sound energy in the hall so for uniform distribution of sound in the hall what are the remedies there should be 
no curved surfaces if such surfaces are present this should be covered with absorbent material arrange speaker at the focus of parabolic reflecting surface this will helpful to reflect beam of sound in the hall तर हा जो पॉइंट आहे हा कशाशी रिलेटेड आहे तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड देर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल तर इथं आपण काय म्हणतोय इफ देर आर फोकसिंग सर्फेसेस जर फोकसिंग सर्फेसेस असतील जे साऊंड एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट करतात लाईक कॉन्केव स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ऑर पॅराबोलिक एटसेट्रा ऑन द वॉल ऑर सिलिंग ऑर फ्लोअर तर त्याच्यामुळं काय होतं दे प्रोड्यूस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द साऊंड इन टू पर्टिक्युलर रिजन एका पर्टिक्युलर रिजनमध्ये ती साऊंड एनर्जी ट्रॅप होते वाईल इन सम अदर पार्ट नो साऊंड रिचेस ऍट ऑल तर दुसरीकडे तेवढी साऊंड एनर्जी आहे तर ती जात नाही दस देर विल बी नॉन युनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड एनर्जी इन द हॉल म्हणजे युनिफॉर्मिटी तिथे मिसिंग आहे एका साईडला साऊंड एनर्जी ट्रॅप होते तर दुसऱ्या साईडला तिथे जात नाही सो फॉर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड इन द हॉल युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन साठी काय केलं पाहिजे देर शुड बी नो करवड सर्फेसेस असे सर्फेसेस अवॉइड केले पाहिजे ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन आणि जर ते असतील चुकून इफ सच सर्फेसेस आर प्रेझेंट दे शुड बी कवर्ड विथ ऍब्सॉर्बंट मटेरियल ऍब्सॉर्बंट मटेरियलचा लेअर किंवा ते मटेरियल आपण तिथं युज करू शकतो जेणेकरून असा प्रकार होणार नाही किंवा दुसरा ऑप्शन काय अरेंज स्पीकर ऍट द फोकस ऑफ पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तर आपण साऊंड बॉक्स किंवा तो स्पीकर आहे तो जर त्या रिफ्लेक्टिंग सर्फेसच्या सेंटरला ठेवला तर काय होईल This will helpful to reflect beam of sound in the hall. तर आपल्याला त्या साऊंड वेव्ज आहेत त्या रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पासून परत एकदा काय मिळतील तर ऑडियन्स कडे आपल्याला पाठवत येईल सो दिस इज रिलेटेड टू अवर फिफ्थ रिक्वायरमेंट देर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल इज इट क्लिअर शॅल वी प्रोसीड ओके वॉट इज टाइम वी हॅव टाइम विथ अस yes 10 to 12 minutes are there so we will utilize this so we are discussing this in detail and the next lecture once again i revise these things so today i am at home so i have some restrictions of drawing etc so next lecture once again we revise in short next point is echoes so what is meant by echo an echo is heard when original and reflected sound waves coming from the same source reach the listener with time interval of about 1/10 second it should be avoided as far as possible by absorption echoes can be avoided by ata echoes manje kay tar pratidhvani te kashe generate hotat tar original ani reflected sound waves ahet tar te source la jar 1/10 second madhe aplyala milalya kiwa teche kay conditions ahet tumhala maiti distant walls astil kiwa एका पर्टिक्युलर टाइम नंतर आपल्याला जर ते रिफ्लेक्शन येत असेल तर एको जनरेट होतात सो इट शुड बी अवॉइडेड ऍज फार ऍज पॉसिबल बाय ऍप्सॉप्शन तर ज्याच्यामुळे एको जनरेट होतात तिथं जर आपण ऍप्सॉप्शन मटेरियल लावलं किंवा असं काहीतरी केलं की ज्यामुळे ऍप्सॉप्शन होईल त्याचं सो वी कॅन अवॉइड दॅट एकोज सो एकोज कॅन बी अवॉइडेड बाय वॉट आर द रिमेडीज कव्हरिंग लॉंग डिस्टन्ट वॉल्स विथ कर्टन्स ऑर ऍप्सॉर्बंट मटेरियल्स covering high ceiling with absorbent material so we know that 17 meter is the standard distance from where we can get the echoes tar tya hall madhe kiwa tya theater kiwa auditorium madhe jar samorchi bint hi te condition satisfy karat asti tar aplyala echo generate honar tar tita apan curtains kiwa absorbent material use karu shakto echoes produce ho nahi manun kiwa high ceiling manje kay jar height jast asel tya hall chi तर त्याच्यामुळे सुद्धा एकोच जनरेट होतात सो वी कॅन युज ऍप्सॉर्बंट मटेरियल टू द इनर सर्फेस ऑफ द सिलिंग ऑर दॅट वॉल अपर वॉल नेक्स्ट इज इकेलॉन इफेक्ट तर मी जसं सांगितलं की इकेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय तर सिरीज ऑफ एकोच तर पिलर्स असतील किंवा स्टेप्स असतील तर ज्याच्यामुळे मल्टिपल रिफ्लेक्शन होऊन आपल्याला काय मिळतं सिरीज ऑफ सक्सेसिव्ह साऊंड वेज विच इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज इकेलॉन इफेक्ट सो इट इज रिलेटेड टू अवर सेवन्थ बेसिक रिक्वायरमेंट ए सेट ऑफ पिलर्स ऑर एनी रेग्युलर स्पेसिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस मे प्रोड्यूस ए म्युझिकल नोट ड्यू टू 
ring red or confusing sound we are getting this can be avoided by covering steps with carpet avoid pillars in the hall ata apan kay matle it a set of pillars or any regular spacing जर पिलर्स आती कि एखाद डिजाइन कि स्ट्रक्चर से ज्यादा डिस्टन्स सेम है पैटर्न तसच है तो क्या होते रेग्युलर स्पेसिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस ऑफकोर्स तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पाजे मे प्रोड्यूस तैयार होता म्यूजिकल नोट ड्यू टू रेग्युलर सक्सेशन ऑफ द एकोज ऑफ द ओरिजिनल साउंड ओरिजिनल साउंड से क्या होते मल्टीपल रिफ्लेक्शन मजे एकोज तैयार होते हा इकोलॉन इफेक्ट तैयार होते तर तो जो साउंड है तर तो अपने चांगल पद्धति ऐकू नहीं सो हाउ वी कैन एवॉइड दिस दिस कैन बी एवॉइडेड बाय कवरिंग स्टेप्स विथ कार्पेट जर स्टेप्स आती कि डिजाइन्स कि जैसे ती मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो अपने तो एरिया कवर के पाजे कार्पेट न कि एब्सॉर्बंट मटेरियल नेक्स्ट एवॉइड पिलर्स इन द हॉल आता एवॉइड पिलर्स इन द हॉल है कभी शक्य ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और बिफोर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जार जर तुम्हें पिलर्स काड़ून टाकले तो क्या हो सो इट इज एवॉइड पिलर्स इन द हॉल सो इट इज रिटेड टू बिफोर कंस्ट्रक्शन दैट इज प्लैनिंग एंड इफ पिलर्स आर देअर एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दिस इफेक्ट देन वी हैव टू कवर दैट पिलर्स विथ एब्सॉर्बंट मटेरियल ओके सो दीज आर दी रिमेडीज देन वन मोर इज देअर दैट इज सीटिंग अरेन्जमेंट सीट्स मस्ट बी ग्रैजुअली एलिवेटेड to take care of absorption of sound energy by human body ada ita apan bagitla ki jar auditorium asel kiwa theater asel tar tyamadhe he kay astat seats must be gradually elevated gradual elevation manje kay tar khalun var paryant apan height hi vadat jato jar apan theater kiwa auditorium madhe bagitla tar he tyacha sathe adjust kelel asta tar hyachyamadhe doni goshti ki hai fakt sound shi related nahi tar visual shi related pan hai कारण की हे जर हाइट अभी ठेवली तर आपल्याला समोरचा जो प्रोग्राम आहे तर तो चांगल्या पद्धतीने दिसतो आपल्या पुढचा माणूस आहे तर त्याच्यामुळे आपल्याला डिस्टर्ब होत नाही सो दॅट इज रिलेटेड टू व्हिज्युअल्स प्लस जी साऊंड एनर्जी आहे आत्ताच मी सांगितलं की ह्युमन बॉडी इज अ ॲप्सॉर्बर ऑफ साऊंड तर त्याच्यासाठी सुद्धा युनिफॉर्म ॲप्सॉर्प्शनसाठी हे आपण काय करतो तर ग्रॅज्युअल एलेशन एलिव्हेशन यूज करतो सो दॅट इज द पॉइंट सिटिंग अरेंजमेंट सीट मस्ट बी gradually elevated to take care of absorption of sound energy by human body and now we come to the last slide for this point that is extraneous noise and sound insulation and freedom from resonance next in a good hall no noise should reach from outside noise may be defined as unwanted sound such as outside noise street traffic hammering drilling operating machinery moving of furniture electrical generator etc ata noise manje kay tar unwanted sound we are not interested but we have to listen that that is called as noise extraneous noise manje kay baharun yanar jo awaz hai tar tela apan extraneous noise manto so in a good hall no noise should reach from outside noise may be defined as unwanted sound आता अनवॉन्टेड साउंड बाहर कुछ समझा अपना हॉल कि क्लासरूम कि तुम्हें समझा जिथ बस लेक्चर ऐकता है तो तिथे सुधा आजूबाजूला जर का गोषी आती तो तुम्हारा डिस्टर्ब करू शक आवाज होता स्ट्रीट ट्रैफिक रोड साइड लर कि हॉल थिएटर अल तो देन हेमरिंग देन ड्रिलिंग ऑपरेटिंग मशीनरी कंस्ट्रक्शन साइट अल तो मुविंग ऑफ फर्निचर इलेक्ट्रिकल जनरेटर अल तो सो दीज आर क्रिएटिंग नॉइजेस This extraneous noise can be avoided by. So, avoiding openings for pipes and ventilators. Open spaces should be closed for ventilation. Then, allotting space for pipes and ventilators. First one. Then, allotting suitable locations for doors and windows. Then, using heavy glasses to doors and windows. Insulating machines like refrigerators, lifts, typewriters, projector, etc. Constructing small soundproof cabin for machine and office staff. तर आउटसाइड नॉइज असतो तसं इनसाइड नॉइज पण असतो जर हॉलच्या आत काही ऍक्टिव्हिटी चालत असेल तर तर याचे रेमेडीज काय तर अवॉइडिंग ओपनिंग्स फॉर पाईप्स अँड व्हेंटिलेटर्स तर अशा ठिकाणी जिथं आपल्याला साऊंड प्रूफ केबिन किंवा प्रोग्राम साठी पाहिजे तर तुम्ही बघू शकता की व्हेंटिलेटर्स म्हणजे जे वरचे जे गॅप्स असतात ते अशा ठिकाणी नसतात तिथं आपण एक्झॉस्ट फॅन वगैरे यूज करतो सो व्हेंटिलेटर्स वी हॅव टू अवॉइड पाईप्स ओपनिंग्स फॉर पाईप्स म्हणजे काय की पाईप वगैरे जाण्यासाठी जे कन्स्ट्रक्शन आपण करताना जागा सोडतो गॅप सोडतो 
तर ते नसायला पाहिजे देन अलॉटिंग सुटेबल लोकेशन फॉर डोअर्स अँड विंडोज म्हणजे तुमचे दरवाजे आणि खिडक्या याची पोझिशन काय आहे तर त्याच्यावर सुद्धा हा एक्स्ट्रॉनिक्स नॉइज आहे तर तो डिपेंडंट आहे ॲडिशनली वी हॅव टू युज द गुड क्वालिटी ग्लासेस ऑर मटेरियल्स टू डोअर्स अँड विंडोज म्हणजे हेवी ग्लासेस जर तुम्ही युज केला डोअर्स विंडोजला तर ते अजून चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला स्टॉप करता येईल इन्सुलेटिंग मशीन्स म्हणजे रेफ्रिजरेटर्स असतील आतल्या बाजूला लिफ्ट आहे बिल्डिंगच्या मध्ये टाइपरायटर प्रोजेक्टर जर आतल्या बाजूला असतील तर त्याला आपल्याला कमीत कमी नॉइज क्रिएट करायला असं बघितलं पाहिजे देन कन्स्ट्रक्टिंग स्मॉल साऊंड प्रूफ केबिन फॉर मशीन अँड ऑफिस स्टाफ जर आत तिथं स्टाफ किंवा टाइपरायटिंग वगैरे असे काही प्रकार असतील तर त्यांच्यासाठी एखादं साऊंड प्रूफ केबिन केलं पाहिजे सो दिस इज रिलेटेड टू अवर सिक्स रिक्वायरमेंट द बाउंड्रीज ऑफ द हॉल शुड बी सफिशियंटली साऊंड प्रूफ टू एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉइज अँड द लास्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम रेझोनन्स सो ड्यू टू द इंटरफरन्स बिटवीन ओरिजिनल साऊंड अँड रिफ्लेक्टेड साऊंड दॅट इज क्रिएटेड साऊंड द ओरिजिनल साऊंड इज डिस्टॉर्टेड दस द इंटेन्सिटी ऑफ द नोट्स इज एंटायरली डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन दिस कॅन बी अवॉइडेड बाय युझिंग ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तर याची रेमेडीज ह्याच्यातच दिलेली तर मी जर सांगितलं की ओरिजिनल साऊंड आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड याच्यामुळं काय होतं तर रेझोनन्स तयार होतो तर जिथं तो रेझोनन्स तयार होतो इंटरफिअर झाल्यामुळे तो पर्टिक्युलर पोर्शन आहे तर तिथला साऊंड डिस्टॉर्ट होतो डिस्टॉर्ट म्हणजे काय तर जी काही साऊंड एनर्जी आपल्याला ऐकू आली पाहिजे तर ती तिथं येत नाही दस द इंटेन्सिटी ऑफ द नोट इज एंटायरली डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन जे ओरिजिनल साऊंड आहे त्याच्यापेक्षा आपल्याला वेगळंच काहीतरी ऐकू येतो दिस कॅन बी अवॉइडेड बाय युझिंग ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस तर असे जे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आहेत तर त्याला आपण काय केलं पाहिजे तर ऍब्सॉर्ब मटेरियल युज केलं पाहिजे सो दिस इज द लास्ट पॉइंट अँड वी हॅव कवर्ड अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड चॅप्टर दॅट इज अकॉस्टिक्स तर आपण हे पॉइंट डिस्कस केले नेक्स्ट लेक्चरला परत एकदा मी हे इन शॉर्ट रिपीट करतो काय आपण डिस्कस केलं तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग द आर्किटेक्चर अकॉस्टिक्स अँड देअर रिमेडीज याच्यामध्ये पहिला पॉइंट बघितला रिवर्बरेशन आणि त्याच्या रिमेडीज त्यानंतर सफिशियंट लाऊडनेस पाहिजे असेल तर काय केलं पाहिजे त्यानंतर फोकसिंग किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड आहे ते अवॉइड करण्यासाठी काय केलं पाहिजे त्यानंतर एकोज जनरेट होत असतील तर ते कसे स्टॉप केले पाहिजेत इकेलॉन इफेक्ट म्हणजे सिरीज ऑफ एकोज किंवा सिरीज ऑफ रेग्युलर सक्सेशन ऑफ साऊंड तर याच्यासाठी आपण काय करू शकतो सि सिटिंग अरेंजमेंट कशी पाहिजे त्यानंतर जो आउटसाइड नॉइज आहे एक्स्ट्रॉनिक्स नॉइज त्याला आपण कसं अवॉइड करू शकतो आणि लास्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम रेझोनस सो आय होप दॅट यू गॉट द पॉइंट्स वॉट वी हॅव डिस्कस इट next lecture we will take a revision of this and we start our next part that is ultrasonic okay so let's check the attendance today rule number 2 rule number 2 absent त्यानंतर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देन नेक्स्ट थर्टी फोर फोर्टी वन फोर्टी फाईव्ह फोर्टी एट फिफ्टी एट फिफ्टी एट यू आर प्रेझेंट यशपाल येस सर हा अँड टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी फोर सॉरी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी फोर फोर्टी वन फोर्टी फाईव्ह फोर्टी एट आर दे अपसेंट So before closing the things uh, our unit test is on which date physics i think 28 yes sir 28 20 okay so today or uh, today or tomorrow i will hello 
today or tomorrow i will send you that uh, mcq sheet with answers okay yes and uh, this third chapter notes also and uh, the the instruction is related to c3 batch for c3 batch those who are remaining to fill the scholarship form so you can fill the scholarship form hello so you are not audible clearly so those whose scholarship form is remaining within two or three days you complete the procedure if from your side if no problem is there then complete that and send me the print of scholarship form if any genuine problem is there then you drop me the message on whatsapp okay i will communicate you is it okay yes sir 